আপনারা দেখছেন বাংলা 24 ইনটু 7 সংবাদ বিনোদন সারাক্ষণ নমস্কার দেখছেন বাংলা 24 ইনটু 7 গুড নাইট বাংলায় আপনাদের সঙ্গে আমি সংগীতা সংবাদ শুরুতে চক্রাব হেডলাইনসে এক ব্যক্তিকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে খুনের চেষ্টা হরিয়ারপাড়া শাহজাদপুর এলাকার ঘটনা লালবাগের জোনাখালী এলাকায় বিজেপি প্রার্থীদের বাড়িতে হামলার অভিযোগ দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে বড়সড় দুর্ঘটনার কবলে পড়ল অনুব্রত মণ্ডলের কণ্ঠয় পথ দুর্ঘটনায় মারা গেলেন তার নিরাপত্তা কর্মী গুরুতর আহত গাড়ি চালক মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার মেয়াদ বৃদ্ধি বাতিল করল রাজ্য নির্বাচন কমিশন স্ত্রীকে শ্বাসরোধ করে খুনের অভিযোগ স্বামীর বিরুদ্ধে ঘটনায় শোকের ছায়া দৌলতাবাদের গঙ্গাপ্রসাদ এলাকায় দৌলতাবাদের চোদ্দ মাইল এলাকায় আক্রান্ত কংগ্রেস বিধায়ক ফিরোজা বেগম অভিযোগের তীর তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে বহরমপুরের ইন্দ্রপ্রস্থে বন্ধ ঘরের ভেতর থেকে উদ্ধার ব্যাংক কর্মীর মৃতদেহ ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায় খবরে মনোনয়নের সময়সীমা প্রত্যাহার নির্বাচন কমিশনের নতুন করে নির্দেশিকা জারি করল নির্বাচন কমিশন আইনি জটিলতা দেখিয়ে সিদ্ধান্ত নির্বাচন কমিশনের যদিও বিরোধীদের দাবি চাপের মুখে একবার সময়সীমা বাড়ানোর বারো ঘন্টার মধ্যে এই সিদ্ধান্ত নির্বাচন কমিশনের কালকে নমিনেশন রাত্রির বেলায় ঘোষণা হয়েছিল তারপরে হঠাৎ করে সরকারি দলের চাপে আবার নমিনেশন ইলেকশন কমিশন উইথড্র করিয়ে দিয়েছে আমি ভাবতে পারছি না যে একটা নির্বাচন কমিশন সে কেনই বা নোটিফিকেশান করে কেনই বা উইড্র করে কোন জায়গায় গেছে আপনারা দেখছেন আমাদের আমাদের বিধায়ক ফিরোজা বেগম তাকে বিচ্ছিরিভাবে মেরে পাটপাট মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে সে সেখানে অবরোধ করছে আসছি পরের খবরে ধারালো অস্ত্র দিয়ে এক ব্যক্তিকে খুনের চেষ্টার অভিযোগ ভাইয়ের বিরুদ্ধে হরিয়রপাড়ার শাহাজাদপুর এলাকায় ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে সূত্রের খবর মঙ্গলবার সকালে নিজের জমির দিকে যাচ্ছিলেন বছর পঞ্চাশের মুনতাজ শেখ ঠিক সেই সময় ধারালো অস্ত্র নিয়ে তার ক্ষুর্ধুত ভাইরা তার ওপর চড়াও হয় বলে অভিযোগ এবং তাকে এলোপাতারি আক্রমণ করে বলে অভিযোগ চিৎকার শুনে স্থানীয়রা ছুটে আসলে তারা পালিয়ে যায় গুরুতর আহত অবস্থায় মুনতাজ শেখকে প্রথমে হরিহরপাড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে আসা হয় পরে তাকে চিকিৎসকরা মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করে আহতের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গিয়েছে জমি বিবাদের জেরেই এই ঘটনা বলে প্রাথমিক অনুমান পুলিশ জেলায় ফের আক্রান্ত হলেন কংগ্রেস বিধায়ক দৌলতাবাদের চোদ্দ মাইল এলাকায় তৃণমূল কর্মীদের হাতে আক্রান্ত কংগ্রেস বিধায়ক ফিরোজা বেগম তাকে উদ্ধারে গিয়ে আক্রান্ত বিধায়ক মনোজ চক্রবর্তীও মঙ্গলবার মুর্শিদাবাদ জেলার রানীনগর এক নম্বর ব্লকে কর্মী সদস্যদের নিয়ে মনোনয়নপত্র জমা দিতে যান রানীনগর বিধায়ক ফিরোজা বেগম কিন্তু রাজ্য নির্বাচন কমিশন হঠাৎ আইনি জটিলতার কারণে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া বাতিল করায় তিনি বহরমপুরের উদ্দেশ্যে রওনা দিচ্ছিলেন ফিরে যাওয়ার সময় দৌলতাবাদের চোদ্দ মাইল এলাকায় ফিরোজা বেগমের গাড়ি আটকায় তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা বলে অভিযোগ তৃণমূলের পক্ষ থেকে ঘেরাও করে এবং তাকে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ এমনকি বিধায়কের গাড়ি ভাঙচুর করা হয় বলে অভিযোগ করেন ফিরোজা বেগম সকালবেলায় কর্মীদের উপরে তৃণমূলের গুন্ডা এবং পুলিশ সব দুজনে মিলে ইসিআর কাটার জন্য দাঁড়িয়েছিল কর্মীদের উপরে লাঠিচার্জ হয়েছে একজন কর্মী প্রচণ্ডভাবে ইঞ্জিওর হয়েছে বহরপুর হসপিটালে ভর্তি আলতা পুষে আমি কর্মীদের সঙ্গে দেখা করব বলে ইসলামপুর পাঠিয়ে পিছিয়ে যাব 
ইসলামপুরের ভৈরব মোড়ে ব্রিজের আগে আমাকে আটকানো হলো তৃণমূলের লাঠি বাহিনী তার মধ্যে অনেককে আমি চিনি নাম আছে আমি ইমতিয়াজ কবির যুব সভাপতি তৃণমূলের হামিদুল ইসলাম এবং আরও চার পাঁচ জন ছিল আমার ড্রাইভার গাড়ি ঘুরিয়ে নিল গাড়ি ঘুরিয়ে নিল যখন মন খারাপ করে আমি ফিরে যাচ্ছি তৃণমূলের ব্লক সভাপতি আমিনুল ইসলাম নিজে গুন্ডা বাহিনী নিয়ে এসে আমার উপরে মারধর করলো আমার গাড়ির কাজ মারধর করলো আমাকে টানাটানি করলো আমার শ্রীলা তাহারি হলো তো প্রকাশ্য রাস্তায় একজন এম এল এর কোনো নিরাপত্তা নেই প্রশাসন ভোটের নামে প্রহসন করছে পুলিশ এবং তৃণমূলের গুন্ডারা সকলে এক হয়ে গেছে সাধারণ মানুষের কোনো অধিকার নেই গোটা পশ্চিমবাংলে নৈরাজ্য চলছে ঘটনার প্রতিবাদে কংগ্রেস কর্মী সমর্থকরা চোদ্দ মাইল এলাকায় রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান এদিন খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছলে বহরমপুরের বিধায়ক মনোজ চক্রবর্তীকেও হেনস্থ করা হয় এবং কর্মী সমর্থকদের মারধর করা হয় বলে অভিযোগ এবং এই ধরনের জিনিস মানে ভাবাই যায় না মানে এখানে প্রশাসন বলে কিছু নেই বিধায়ক মার খাচ্ছে সবাই আক্রান্ত আজকে গোটা ল পুলিশের অবস্থা ততই বছর পুলিশ কি করবে পুলিশকে আক্রমণ করছে শাসক দল পুলিশকেও শাসক দল আক্রমণ করবে পরে দৌলতাবাদ থানার পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে নির্বাচনের আগে ফের উত্তপ্ত মুর্শিদাবাদ জেলা মুর্শিদাবাদ জেলার লালবাগ থানার চুনাখালি এলাকায় বিজেপি তিনজন প্রার্থী এবং একজন মন্ডল কমিটির সদস্যের বাড়িতে হামলা চালানোর অভিযোগ উঠল দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে এমজি ব্লকের তিনজন প্রার্থী বিজেপি মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছিল ভাগীরথী ওরাও সাগর সরকার ও সন্ধ্যা সরকার অভিযোগ বিজেপি মন্ডল কমিটির সদস্য রঞ্জিত দাসের বাড়ি সহ বিজেপির তিনজন প্রার্থীর বাড়িতে সোমবার মধ্যরাতে কিছু দুষ্কৃতীরা ভাঙচুর চালায় আলমারি টিভি সহ বেশ কিছু জিনিস ভাঙচুর করা হয়েছে বলে অভিযোগ এছাড়া রঞ্জিত দাসের বাড়ি থেকে নব্বই হাজার টাকার নগদ ছিনতাই করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে এর আগে দুদিন ধরে ফোনে হুমকি দেওয়া হচ্ছিল নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর জন্য বলে অভিযোগ এই হামলার ঘটনার জেরে আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন তারা প্রসাদপুর দু নম্বর এস টি রিজার্ভ প্রসাদপুর তিন নম্বর সিট সেটা হচ্ছে মহিলা রিজার্ভ এবং প্রসাদপুর চার নম্বর সিট মহিলা রিজার্ভ এদের এই মহিলাদেরকে নিয়ে তার প্রস্তাবককে নিয়ে সমর্থককে নিয়ে আমি পুলিশের বাধা অতিক্রম করে আমরা ঢুকে যাই এসডি অফিসে এবং এসডি অফিসের ভিতরে গিয়ে দেখছি যে একদিকে যখন পুলিশ বাইরে বিজেপি কর্মীদের আটকে রেখেছে ভিতরে যেখানে ডিসিআর কাটা হচ্ছে যেখানে নমিশন ফাইল হচ্ছে সেখানে তৃণমূল ক্যাডাররা সেখানে বাইরে ঘিরে রেখেছে এবং সেখানে কোনো পুলিশ নাই আমরা বিরোধীরা যাচ্ছি আমাদেরকে মানে যাই কোনো বিরোধী সিপিএম কংগ্রেস বিজেপি লোক দেখলে সেখানে মারছে সেখানেও আমরা মার খেয়ে আমরা তাদের ধাক্কাটা কি করে আমরা ডিসিআর কেটে নমিশন ফাইল ঘরে ঢুকে যাই এবং নমিশন ফাইল করে বেরিয়ে আসি এবং নমিশন ফাইল করার পূর্বে আমরা এখানে যত প্রার্থীকে সিলেক্ট করেছি সমস্ত প্রার্থীর বাড়িতে তারা যে কোনো প্রকারে জেনে নিয়ে গ্রামের ব্যাপার আত্মীয় স্বজন প্রত্যেকের আছে সব দলই সব দল সব পরিবারেই কেউ বিজেপি কেউ তৃণমূল কেউ কংগ্রেস দু একজন করে তাদের কাছে সংবাদ সংগ্রহ করে নিয়ে সেই প্রার্থীদেরকে মানে প্রার্থীদের হুমকি দেয় সে সমস্ত প্রার্থীরা যখন ভয়ে না দাঁড়ায় তখন আমরা বিজেপির এই চুনা চুনাখালির সমস্ত কর্মীরা মিটিং করে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই যে আমরা এই লড়াই থেকে সরব না তখন আমরা আবার যারা আমাদের বিজেপির ক্যাডার ঠিক তাদের বাড়ি থেকে প্রার্থী করি এবং তারা প্রতিজ্ঞা করে আমাদেরকে মেরে ফেললেও আমরা উড্ড করব না খবরের সময় নিচ্ছে বিজ্ঞাপন বিরতি সঙ্গে থাকুন সিবিএসই কর্তৃক অনুমোদিত এলাকায় প্রথম ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল কমল কুমারী দেবী মডেল স্কুল এখানে নার্সারি থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ভর্তি নেওয়া হচ্ছে এছাড়াও উচ্চ মাধ্যমিকের বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিভাগেও ভর্তি চলছে সর্বনিম্ন মাসিক ফি দিয়ে আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শিক্ষা দিতে আজই যোগাযোগ করুন কমল কুমারী দেবী মডেল স্কুলে এখানে পাবেন সুসজ্জিত লাইব্রেরি ও রিডিং রুম দূষণমুক্ত পরিবেশে আপনার বাচ্চাকে শিক্ষা দিতে আজই যোগাযোগ করুন কমল কুমারী দেবী মডেল স্কুল আমাদের ঠিকানা হরিদাসনগর রঘুনাথগঞ্জ মুর্শিদাবাদ ফোন নাম্বার জিরো ফ্যাশন জগতে এখন একটাই নাম মন্টি ফ্যাশন এখানে পাবেন ছেলেদের জন্য অল ওভার ফ্যাশনেবল কালেকশন 
কেনাকাটার উপর থাকছে এছাড়াও সারা বছর তিন হাজার টাকার কেনাকাটার উপর থাকছে নিশ্চিত উপহার আমাদের ঠিকানা মন্টি ফ্যাশন নেতাজি রোড বিটি কলেজের সন্নিকটে বহরমপুর মুর্শিদাবাদ যোগাযোগ সেভেন আমাদের অপর প্রতিষ্ঠান রাজু বুক স্টল টেক্সটাইল মোড় বহরমপুর মুর্শিদাবাদ সেন্ট স্টিফেন্স ইন্টারন্যাশনাল স্কুল নতুন গ্রাম লালবাগ মুর্শিদাবাদ ডিজিটাল বোর্ড সহযোগে শিক্ষা ব্যবস্থায় লালবাগে প্রতিক্রিয়া আমাদের শিক্ষাগত পাঠ্যক্রমে কুইজ প্রতিযোগিতা বিতর্ক আবৃত্তি তাৎক্ষণিক বক্তৃতার মাধ্যমে সার্বিক বিকাশ অবকাশকালীন সময়ে বিশেষ ক্লাসের মাধ্যমে গণিত এবং ইংরেজি ব্যাকরণের প্রশিক্ষণ সিসিটিভি খেলাধুলার ব্যবস্থা সহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় নার্সারি থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ভর্তি চলছে যোগাযোগ কুসুম সয়াবড়ি নরম সুস্বাদু এবং পুষ্টিকর কুসুম সয়াবড়ি কুসুম পিওর ভেজ ফুড প্রোডাক্টস আজিমগঞ্জ মুর্শিদাবাদ কুসুমের অনুসন্ধান রাজা কলকাতা নাস্তা মুখে দিলে দিল খুশ কুসুম চনাচোর কে কে ফুড প্রোডাক্টস আজিমগঞ্জ মুর্শিদাবাদ মাছের ঝোল হোক বা পোস্ত যেই খাবে হবে সন্তুষ্ট মৌ অয়েল সাদে হিট আপনি থাকবেন পুরো ফিট মৌ ভেজিটেবল অয়েল সাদা স্বাস্থ্যের যুগলবন্দি মাছের ঝোল হোক বা পোস্ত যেই খাবে হবে সন্তুষ্ট মৌ অয়েল সাদে হিট আপনি থাকবেন পুরো ফিট মো ভেজিটেবল অয়েল প্রতিটি বাঙালির রসনায় আনে স্বাদ আর স্বাস্থ্যের যুগাল বন্ধু ফিরে এলাম বিজ্ঞাপন বিরতির পর আসছি খবরে বন্ধ ঘরের ভেতর থেকে এক ব্যাংক কর্মীর মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য বহরমপুরের ইন্দুপ্রস্থ এলাকায় বাড়িতে একাই ছিলেন ব্যাংক কর্মী ইমদাদুল হক মঙ্গলবার দুপুরে ফোনে সহকর্মীদের জানান তার শরীর খারাপ খবর পেয়ে এদিন তার বাড়িতে আসে সহকর্মীরা কিন্তু ঘর বন্ধ থাকায় তারা ভেতরে ঢুকতে পারেনি স্থানীয়রাও অনেক চেষ্টা করে বন্ধ ঘর খুলতে পারেনি পুলিশে খবর দেওয়া হলে পুলিশ দেরিতে আসে বলে অভিযোগ এরপর বহরমপুর থানার পুলিশ ঘর থেকে ওই ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার করে মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য পাঠায় পুলিশ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু বলে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান আমরা অনেকক্ষণ পর জানতে পারি যে এখানে উনি ব্যাংকে চাকরি করেন ব্যাংকের স্টাফরা ফোন করেছে ওনার কাছে লকারের চাবি ছিল উনি ফোনটা ধরে বলেছেন যে আমি দিচ্ছি দিয়ে উনি স্নান করে উঠে এসছিলেন স্নান করে এসে মানে উনি চাবিটা দিতে গিয়ে হঠাৎ করে স্ট্রোকের মতো হয়ে যায় দিয়ে উনি নিচে পড়ে যান তারপরে ওনারা ব্যাংকের স্টাফরা সবাই এসে পাড়া প্রতিবেশীর পাশের বাড়ি সবাইকে জানানো হয় যে উনি পড়ে গেছেন তারপরে ওনার জন্য আমরা সবাই চেষ্টা করেছিলাম যে তাড়াতাড়ি করে বের করা গেলে যদি বাঁচানো যায় কিন্তু ওনাকে বের যা গেট মানে এমনভাবে দরজা লাগানো ছিল পাড়া প্রতিবেশীরা অনেক চেষ্টা করেও পারেনি বাড়িতে কেউ ছিল না ওনার মিসেস গেছে বেড়াতে আর উনি একাই ছিলেন কিন্তু কোনো রকমে ওনাকে বাঁচানো গেল না আমরা অনেক চেষ্টা করেছি অসুস্থ ছিল কি না জানি না কিন্তু হঠাৎ করে স্ট্রোকটা হয়ে যায় স্ত্রীকে শ্বাসরোধ করে খুনের অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে ঘটনায় শোকের ছায় মুর্শিদাবাদের দৌলতাবাদ থানার গঙ্গাপ্রসাদ এলাকায় মুর্শিদাবাদের দৌলতাবাদ থানার গঙ্গাপ্রসাদ এলাকার স্কুল ছাত্রী বছর ষোলোর বুলটি খাতনের সাথে গত বছর বর্ধমানের কেতুগ্রাম থানার আনখুলরা ঝিকরি এলাকার বাসিন্দা রিপন শেখের পরিচয় হয় তার পর থেকে বুলটিকে প্রলোভন দেখিয়ে গত বছর তাকে পালিয়ে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করে সে মেয়ের পরিবারে এটা কোনো মতে মেনে নিতে পারেনি প্রথমে পরে মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রায় তিন মাস পরে মেনে নেয় বেশ ভালোভাবেই চলছিল তাদের সংসার রিপন কলকাতায় মার্বেলের পাথরের কাজ করে বুলটির বড় বোনের বিয়ে সেরে পনেরো দিন আগে তাকে নিয়ে আবার কলকাতায় চলে যায় রিপন শেখ সোমবার সকালে দৌলতাবাদ থানার মারফতে বুলটির বাড়িতে জানানো হয় তাদের মেয়ে আর বেঁচে নেই তখনই মেয়ের পরিবারের শোকের ছায়া নেমে আসে পরিবারের অভিযোগ রিপন তাদের মেয়েকে গলায় ফাঁস দিয়ে মেরে ফেলেছে বুলটির মৃতদেহ এখনো কলকাতায় পরিবারের দাবি তাদের মেয়ের দেহ তাদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হোক এবং অভিযুক্ত রিপনের কঠোরতর সাজা দেওয়া হোক মেয়েটাকে দেখে পছন্দ হয় এবং তাদের একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠে গড়ে ওঠার পরে তারা সে মেয়েটাকে বাড়ির অজান্তে গ্রামবাসীর অজান্তে তাকে নিয়ে চলে যায় চলে যাওয়ার পর তিন মাস পরে তার ফ্যামিলিগত দিক দিয়ে দেখলো যে মেয়েটা তো অসহায় একেবারে ছেড়ে দেওয়া তো ঠিক নয় তার মুখের পানের দিকে দেখে তখন মেয়েটাকে তারা উঠিয়ে নেয় নেওয়ার পরে ছেলেটার আবার রীতিরকম ছেলেটার কাছে পাঠানো হয় তাদের বাড়ির 
ওর ফ্যামিলির গত দিক দিয়ে অশান্তি সৃষ্টি করে সৃষ্টি করার পরে ছেলেটা মেয়েটাকে নিয়ে আবার কলকাতা চলে যায় কলকাতাতে সে মার্বেলের কাজ মিস্ত্রি মার্বেলের কাজ করত সেখানে গিয়ে সে মেয়েটাকে মানে হত্যা করা হয় বা মেরে ফেলা হয় মেরে ফেলে তারপরে সে গলায় দড়ি দিয়েছে বলে একটা প্রলোভন দেখানো হয় দেখানোর পরে তার সকালে আমরা শুনি যে মৃত্যুর খবর আসে বাড়িতে তারপর সেখানে লোকজন গিয়েছে ছেলেটার নাম রিপন মনোনয়ন পর্ব মিটতেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তর্চা বীরভূমের তৃণমূল সভাপতি অনুব্রত মন্ডলের দাবি উন্নয়ন দেখে বিরোধী শূন্য জেলা অন্যদিকে এর জবাব করা ভাষাই দিয়েছেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ মাঝে মাঝে আসে তো নমিনেশন সাইলেজ না আসে আসা উচিত ছিল মাথার বেশি মাথার বেশি সিট হলে তখন ঘুমের টার বৃদ্ধি বাড়িতে সহায় দিতে একটু পাগলদের এই দুটো তিনটে ব্লকে দুটো লোক যদি নমিনেশন ফাইল করে বৈধ নয় বৈধ হয় কি এটা ঠিকই তো লড়লে হয়তো কেউ না কেউ হারে কেউ না কেউ জিতে লড়াই যদি না হয় আমরা তাদের একজন জেলা প্রেসিডেন্টের ডায়লগ শুনলাম যে উন্নয়ন নাকি রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে সেটাও লোকেরা দেখতে পেল বম বন্দুক নিয়ে উন্নয়ন রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে মহিলাদের কেউ ছাড়ছে না এমন উন্নয়ন আর যেই জেলা সবচেয়ে পিছিয়ে আছে সব দিক দিয়ে সরকারি আর তথ্য অনুযায়ী সেই জেলা বিরোধী শূন্য হলো তো সেখানে এই হচ্ছে উন্নয়নের নমুনা তো উন্নয়ন যদি মানুষ তো দেখতে পাচ্ছে তার পরিণাম বাক্সে না হয়ে যায় সেই জন্য নমিনেশন করতেই দিও না নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে দিও না তাহলে সত্যি সত্যি উন্নয়নের ফলটা কিন্তু টিএমসি পেত পড়াশোনা করতে বাধা দেওয়ায় স্বামীর সাথে বছর সাত জেরে আত্মঘাতে এক গৃহবধূ সোমবার মালদার চাঁচল থানার আশাপুর গ্রামের ঘটনা পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে মৃতার নাম সুপ্রিয়া সিনহা বাড়ি চাঁচল থানার আশাপুর গ্রামে খরবা উচ্চ বিদ্যালয়ের একাদশ শ্রেণীতে পড়াশোনা করত সুপ্রিয়া আড়াই মাস আগে চাঁচল থানার ঘোষপাড়ার বাসিন্দা সন্তোষ সিনহার সাথে বিয়ে হয় তার স্বামী ন্যাশনাল সিকিউরিটি গার্ডে চাকরি করেন সুপ্রিয়া শ্বশুরবাড়ি চাঁচল থানার ঘোষপাড়া এলাকায় একাদশ শ্রেণীর পরীক্ষা শুরু হয় পরীক্ষা দিতে সুপ্রিয়া বাবার বাড়ি যেতে চাইলে বাধা দেয় শ্বশুরবাড়ির লোকজনেরা বলে অভিযোগ তবুও জোর করে বাবার বাড়িতে আসে সুপ্রিয়া মৃতার পরিবারের অভিযোগ সন্ধ্যার সময় তার মোবাইলে স্বামীর ফোন আসে বেশ সরাসুরেই কথাবার্তা চলছিল তাদের কিছুক্ষণ বাদে পরিবারের লোকেরা ঘরের ভেতরে এলে দেখেন মৃত ঝুলন্ত মৃতদেহ আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে চাঁচল মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করে পুলিশ মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য পাঠায় স্বামী সহ শ্বশুরবাড়ি পাঁচজনের বিরুদ্ধে চাঁচল থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে মৃতের পরিবারের তরফে তদন্তে নেমেছে পুলিশ সেখানে অশান্তি হয়েছে অশান্তির জেরে ওর পড়াশোনা করবে ওর স্বামী ওর শাশুড়ি পড়াশোনা করতে দিবে না সেই অত্যাচারে ও চলে আসলো এখানে পরীক্ষা দিতে ঠিক আছে পরীক্ষা দিবে তার পরিপ্রেক্ষিতে চলে আসলো ওর যেদিন কালকে সোমবার হলো যে রবিবার সন্ধ্যার দিকে ওর স্বামীর ফোন আসলো ফোন আসার পর থেকেই ঘরে ঘরে গেল ঘরে গিয়ে সন্দল সন্দলে কথা বলতে বলতে কি যে হলো ওদের মধ্যে স্বামী স্ত্রীতে হ্যাঁ তার ঘরে দরজা লাগে ওখানে ও আত্মহত্যা করেছে অত্যাচার করছে ওর স্বামী এবং ওর শাশু পড়াশোনা করতে দিবে না পরের খবরে রাজ্যে নির্বাচন কমিশন বলে কিছু নেই ওটা মমতা কমিশন তাই নির্বাচন কমিশনের পদত্যাগ করা উচিত মঙ্গলবার বহরমপুরের সাংবাদিক সম্মেলনে এই মন্তব্যই করলেন কংগ্রেস বিধায়ক তথা বিধানসভার পরিষদীয় দলনেতা মনোজ চক্রবর্তী এর থেকে লজ্জা এর থেকে জঘন্যতম অপরাধ ইটস এ ক্রাইম ইলেকশন কমিশন নিজে রাত্রি দশটার সময় নিজে নোটিস করলেন যে আজকে আজকে নমিনেশন ফাইল করা যাবে সেই মর্মে এরা ডিসিআর কাটতে গেছিল সেই ইলেকশন কমিশনকে রাত্রিবেলায় চাপ দেওয়া হয় সে তিনি তখন আবার নিজের সই করা যে অর্ডার সেই অর্ডার বাতিল করেন এ তো ইলেকশন কমিশন নয় এ কোন কমিশন আমি বুঝতে পারছি না ইলেকশন কমিশন তার লজ্জা করা উচিত তার আত্ম তার আত্মসম্মান যদি থাকে তার পদত্যাগ করা উচিত তার আত্মমর্যাদা যদি থাকে তার পদত্যাগ করা উচিত নির্বাচন কমিশন আজকে যে 
अवस्था सृष्टि कर निवाचन कमिशनों दायी आपनी बोल तो रात साढ़े दसटार समय अर्डर करलें एखे विडिओ दे खबर दिए देा हलो डीएम के खबर दिए देा हलो तर परवर्तकाले आई अर्डर करा करा जा भावते जंगल राजत्व कोथा के हे अपना बुझते ना निर्देश कथाकार अपनारा बुझते ना तलेक्शन कमिशन नहीं सबटा ममता कमिशन नो इलेक्शन कमिशन एखे ममता कमिशन ममता रूल चलते ममता रेन अफ रूल चलते तई निवाचन कमिशन एखे को कमिशन नय एखे निवाचन कमिशन शुदू निवाचन प्रहसन रूपान्तरित कर ममता कमिशन और निवाचन प्रहसन दुर्घटनार कबले अनुब्रत मंडल पायलट कार दुर्घटन मृत एक सब इन्सपेक्टर आहत एक कन्स्टेबल और पुलिस गाड़ी चालक पूर्व बर्धमान आउश ग्राम बटग्राम घटना रास्ता धारे दाड़ी थका चाल बोझा ट्रकर पेचने सजोरे धक्का मारले दुर्घटना घटे उल्लेख्य बीभूम जिला सभापति अनुब्रत मंडल के कलकता पहुंचे पुलिस पायलट कार्ड बोलपुर फिर पथे रात्रि आढ़ाई नागद दुर्घटना घटे पुलिस आटक करें गाड़ी चालक और खालसी के मृत सब इन्सपेक्टर नाम धनपति सहा आहत फरिउद्दीन मोल्ला के कलकता स्थानान्तरित मर्मान्तिक दुर्घटना घटल ए विषय मुख खुलते नाराज पुलिस प्रशासन ए जान पोस्ता उड़ालपुर स्थिति मन कर दिल मंगलवार सकाले हावड़ा जगतबल्लभपुरे एक ब्रिज हुड़मुड़िए भेगे पड़े दूटी ग्रामे मध्य संयोगस्थल बोलते जगत बल्लभपुर एक ब्रिज क्योंकि दीर्घ दिन धरे प्राय भग्नप्राय अवस्था सेतुर मेराम शेष कब होता स्मृति हाथ मन करते ग्रामबासी प्रशासन के एकाधिक बार अभिजोग ब्रिजटी मेराम उद्योग नियोग ग्रामबासी आशंका आगे छो मंगलवार सकाले सत्य हलो ताशर घर मत भेगे पड़ल हावड़ार एक ब्रिज अल्पर जो रक्षा पेलें बे कैक जन ग्रामबासी एक ब्रिज टी पे ग्रामबासी नित्य जो है स्कूल कलेज बजार हासपाले रत बिड़ी हासपाले जो भरसा छो सेतु ब्रिज टी भेगे जावे स्वाभाविक भाव रत घुम छुटे ग्रामबासी संबाद शेष कर आगे देखे नब हेडलैंस अनुब्रत मंडल पथ दुर्घटन मारा गलत्ता कर्मी गुरुतर आहत गाड़ी चालक मनोनयन पत्र जमा देवर मेद बृद्धि बिल कर लो राज्य निर्वाचन कमिशन स्त्री के शाश्रोध कर खुन अभिजोग स्वमर बिुदे घटन शोक छाय दौलताबाद गंगा प्रसाद एलिक दौलताबाद चौदह माइल एलिक आक्रांत कॉग्रेस विधायक फिरोजा बेगम अभिजोग तीर तृणमूल आश्रित दुष्कृतर बिुदे बहरमपुर इंद्रप्रस्थे बंध घर भेतर के उद्धार बैंक कर्मी मृतदेह घटन चांचल्य छड़िए गोटा एलिक संगे थकून देखते थकून बांगला टोटी फोर इंटू सेवेन नमस्कार देखें बांगला टोटी फोर इंटू सेवन संबाद बनोदन साराक्षण